welcome everyone once again uh, we are going to discuss today about temporal variation in the metabolism agar aapko pichli class ka dhyan hoga to pichli class mein humne kya discuss kiya tha can you just anybody point that out agar aapne class attend ki hai what we discussed in the last class what was the objective Okay, that's nice. Uh, audio is clear now. So, what we discussed in the last class, we talked about spatial variation of metabolism. I mean, metabolism, हमारे शरीर में अलग-अलग organs में किस तरह vary करता है. We talked about brain. We talked about RBCs. We talked about liver. We talked about uh, muscles, heart. अलग-अलग organs में space के according metabolism में कैसे difference होता है. That was the topic of previous class but now in this lecture today we are going to look in different parts that is temporal variation <coughs> which logically means time dependent change in metabolism metabolism mein jo time dependent change hota hai uske bare mein aaj hum baat karenge it will also include some part of the special variation as well pichla context bhi yahan par kaam aayega kyun zaruri hai ye cheez janna so at the end of this lecture you would realize that is it good to take food at any time is it good to take food when you are about to sleep kya raat ke 12 baje khana kha lena ya subah 4 baje aap 4 baje tak padhai kar rahe hain to 4 baje subah snacks kha lena is that good for your metabolism किस इंटरवल पर आपको खाना खाना चाहिए आपकी मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती हैं <coughs> इन चीजों को जानने के लिए आपको टेम्पोरल वेरिएशन जानना बहुत जरूरी है बिकॉज सम ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ ईटिंग जिनका टाइम फिक्स नहीं है जो इरेगुलर इंटरवल्स पर खाते हैं स्पेशली जो लेट नाइट खाना खाते हैं जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनमें किस तरह के मेटाबोलिक इंपेयरमेंट्स आ सकते हैं किस तरह की नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं वी माइट बी एबल टू आंसर दैट after uh, discussing this complete lecture so let us begin our discussion hum apna discussion shuru karte hain aur uh, hum shuruaat karte hain ki temporal variation time dependent variation kaise hota hai metabolism mein how does body make a shift in the metabolism so let me start with a very fundamental thing main ek bahut hi fundamental cheez se shuru karunga let us uh, just talk about the biological clock so you might be knowing that biological clock has uh, recently gained attention in the research and there have been lot of molecular biological work which have been associated with clock genes and something in your brain that is called as scn or suprachiasmatic nuclei that basically controls something called as biological clock or primarily circadian rhythm okay so what is circadian rhythm it is basically the rhythm of body's processes that might include metabolic processes as well as molecular processes in reference to the sunlight so what happens when you get up in the morning you realize your body feels that it is morning because when you see the first hint of light or maybe sometimes now you have gadgets you see watch you see time you are able to have an idea about what time exactly it is so your body knows that it is evening now you might be getting dinner after some time it's morning now you might be getting breakfast so your body accordingly adapts to those situations and an impairment is often seen when you fly too long jab aap uh, flight se kisi dusre country jaate ho where there is a time difference you often experience jet lag so these are the topics which are often concerned and discussed in biological clock or biological rhythms now this biological clock has been found to directly been associated with metabolism what we usually have let's say we have a cycle from 8 am in the morning let's say 11 pm in the night okay that's let's say this is this is 12 noon 
this is midnight. Okay. Let me just make it over here. So, usually what happens half of the period you consider that as the sleep period okay? and half of the time can be considered as the wakeful time when you are awake. right? So, usually we have a very clear cut distinction in the metabolism or the temporal variation. Hamare sharir mein in dono cheezon ka bahut hi clear cut temporal variation hai, in mein difference hai. Generally kya hota hai ki morning mein, you have something called as breakfast. The name breakfast has actually come because you have a very long period of fasting overnight when you sleep and when you wake up in the morning you have an entire period which is called as fasting period. So, at this time your body is primarily fasting, but the moment you break your fast in the morning by having some meal you have something that is called as fed state. Okay? And this is briefly followed by postprandial state or you can call it as post absorptive state. Okay? So, you have feeding state which is mainly absorptive state that is also called as fed state that is followed by postprandial or uh, post uh, fed state then it is followed by a very long fasting period. And if you do not take food, agar maan lo agle din uthe aapne khana nahi khaya, aapne breakfast nahi kiya, lunch bhi nahi kiya. So, that turns out to be something called as starvation, jis ki hum baat karenge. So, post 12 hours, agar aap 12 ghante tak kuch nahi khate hai aur uske baad bhi aapki fasting continue rehti hai, that is called as starvation. So, that is the basic difference between fasting and starvation. Fasting might happen only up to 12 hours and beyond 12 hours if you continue to have fast that is called as starvation situation. So, our metabolism drastically changes across these time periods. Maybe there are some interruptions in between as well. You might have lunch, you might have dinner. So, during this situation you might have fluctuations like you have fed state then for a brief period of time a post absorptive state, then again fed state, then again post absorptive state, again fed state and again post absorptive state and then you have a long period of fasting. Then you have a long period of fasting. Ka. So, itni baat aapko hai. is that clear to you that how temporally time ke according, circadian rhythm ke according, our body may kis tarah se nutrition ya food ka inflow hota hai and then we will see how that controls the body. Is that clear? Please let me know if you are okay with this time variation in day to day and you are clear about these states, fed state, postprandial or post absorptive state and that is followed by a long fasting period. Itni baat samaj hai aapko. Can I believe that you are okay with this? All right. So, if you are good with this, now let me tell you what happens during this period. Kya hota is time par? Mostly, uh, when you are feeding, like I mark these things as the point of your meal. You had dinner, you had lunch, you had breakfast. So, when you have meal, mostly your meal contains carbohydrates or it might have, have proteins, it might have lipids and lot of other things, but primarily it has carbohydrates. Carbohydrates usme jarur hote hain. And what you know about carbohydrate, aap kya jante hain carbohydrate ke baare mein? Usually, when you take up the carbohydrates, they go up in your body. Basically, they go up in stomach, then they go up in duodenum and then they go to small intestine. And here in a small intestine, you have enterocytes where this glucose is absorbed transported by our glut transporters 
and then eventually it goes to liver. Okay? So, this is what happens to most of the glucose that you consume, carbohydrates that you consume. Now, when you, when you are in a fed state, which is called as well fed state, you have lot of glucose influx. Sharir mein bohat sara dietary glucose aata hai. Okay? You might have two kind of glucose in your body. Do tarah ka glucose hota hai aapke sharir mein. Ek dietary glucose aur ek circulating glucose. To blood mein jo glucose circulate ho raha hai, wo jaruri nahi hai ki har samay food se aaya hua glucose hai. Usme se kuch glucose ho sakta hai ki jo uh, body ne khud banaya ho, liver ne khud banaya ho ya kidney ne banaya ho. We will talk about that. But just after the the eating uh, of food just after your meal, you can imagine a period of around 0 to 4 hours. Kitna gante? Karib karib 4 gante ka samay. Isiliye hamara jo meal hota hai, uski jo uh, meal ki hamari habits hai ya jo traditions hai, wo aap dekhenge ki 4 se 6 gante ke beech mein koi na koi meal hota hai. Taki aap day time mein, jab aapki uh, morning uh, shift yani ki jo day hours hai, jab aap working mein hai, उस समय आप फास्टिंग कंडीशन में ना जाएं एंड आई टेल यू व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ गोइंग इनटू द फास्टिंग स्टेट सो यू शुड रिमेन इन आइदर वेल फेड स्टेट और इन अ पोस्ट अब्जॉर्बटिव स्टेट ड्यूरिंग द डे टाइम और द टाइम व्हेन यू आर वर्किंग उस टाइम पर आप या तो वेल फेड स्टेट में होते हैं या फिर आप पोस्ट अब्जॉर्बटिव स्टेट में होते हैं जब आपने खाना खा लिया है और वो ग्लूकोस या ज्यादातर मेटाबॉलाइट्स दे आर बीइंग अब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड दैट पीरियड इज 0 टू 4 hours, 4 ghante tak ka time hota hai, right? Now, during this period, what happens mostly, organs like pancreas, they have something called beta cells, they secrete insulin, insulin secrete karti, and that insulin makes a check, wo yaha par control karta hai, ग्लूकोज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्योंकि आपके बॉडी में जब लगातार ग्लूकोज जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में भी आउटफ्लक्स होगा और ब्लड में जब तेजी से ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो पैंक्रियास विल गेट अ सिग्नल एंड इट विल सिक्रीट इंसुलिन सो एज टू डिक्रीज दैट ग्लूकोज लेवल यू माइट बी नोइंग दैट पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज इज जनरली 120 और अबव पर एमजी एमजी पर डेसीलीटर सो ड्यूरिंग दिस टाइम योर ग्लूकोज लेवल इज 120 एमजी पर पर डेसीलीटर or greater than that, right? You can call it as 7.5 millimolar of glucose or above that. So, if you have glucose, if you are diabetic or you have more sweet things or more sweet things, that might sugar level might go up and you can check that with the normal glucometer. You can check it. But to prevent the excessive increase in the glucose, mostly insulin keeps on working constantly during the well fed state. This well fed state and the absorptive state is that time the insulin is working on that time. And if you don't eat more food so that you don't eat your stomach or that you don't have havoc in the body, what is it to stop it? You have another thing in the body, I told you the other day. Your stomach secretes another thing that is called as leptin. So, leptin not only controls the organs like liver, but it also controls your brain. So, this gives you a feeling of filled. Matlab, jo pet bhara hua honne ki feeling hoti hai aapko ki haan, ab mera pet bhar gaya, abhi khane ka man nahi ho raha hai. To jab khane ka man nahi ho raha hota hai, wo ek body ka response hai. It does not want excess glucose or excess nutrient to get into the body. क्योंकि अभी absorption करना है, उनका assimilation करना है, उनको utilize करना है, so leptin will be secreted in large amount compared to another hormone which is called as ghrelin that you know, ghrelin हमारी भूख की जो feeling है उसके लिए होता है, and the satiety की जो feeling होती है, जो belly filled होने की feeling होती है, that's from the leptin. So leptin is higher than ghrelin levels and that controls the feeling of your hunger, hunger की feeling को control करता है. तो ये चल रहा होता है आपकी बॉडी में खाना खाने के जीरो से चार घंटे के दौरान उस टाइम पर ये चल रहा होता है जस्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट जस्ट आफ्टर द लंच जस्ट आफ्टर द डिनर ये सारा कुछ आपकी बॉडी में चल रहा होता है राइट 
and about metabolism. Metabolism kya ho ra hota hai? So since you have lot of glucose coming in, you already know from the previous class what happens in the liver, what happens in brain, what happens in heart, in sab jagah kya ho ra hota hai? Ya aap achhi tarah jante ho. So all the glucose consuming pathways, jitne bhi glucose consuming pathways hain, they will be active. Means glycolysis will be taking place everywhere and of course it happens all the times. TCA cycle will be active and in liver particularly excess glucose will be getting converted into glycogen, glycogen ban raha hoga. Brain must be using a lot of glucose uh, at the rate of around 6 gram per hour, itna glucose brain use kar raha hota hai lagatar. RBCs are constantly utilizing glucose. So everything that is dependent on glucose is constantly utilizing glucose and either lot of glucose is being uh, released off from the liver and whatever is excess it is being stored in the form of glycogen. So mostly this is what happens during well fed state, ye ho ra hota hai well fed state ke doran, right. Now as you gradually move from well fed state to post absorptive state, jab aapko khana nahi mil ra hota hai, so during that period your glucose level will start going down glucose level kam hone lag jayega aur ek time aayega jab aap aise state mein pahunch jayenge when glucose level will go quite a lot of uh, uh, i mean down by lot of points and that state will be called as fasting state okay to 4 ghante ke baad itne time baad kya ho jayega you will enter into फास्टिंग स्टेट मतलब आपने रात के आठ बजे अगर डिनर किया है तो चार घंटे तक आपकी वेल फेड स्टेट रहती है बारह बजे तक राइट right? उसके बाद जो है फास्टिंग स्टेट में आ जाते हैं आप सो ग्रेजुअली जस्ट जस्ट ड्यूरिंग द मील यू आर इन द वेल फेड स्टेट देन यू वेंट इन टू पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट एंड देन आफ्टर दैट यू वेंट इन टू फास्टिंग स्टेट तो आठ बजे अगर डिनर किया है तो रात के बारह बजे के बाद आप फास्टिंग स्टेट में चले जाते हैं एंड दैट फास्टिंग स्टेट कीप्स ऑन गोइंग so let's see what happens during fasting state jab aap fasting state mein jaate hain tab kya hota hai so obviously when you are fasting in in a fasting state there is no nutrient coming out from here yahan se koi nutrient nahi aa raha hai but some of the tissues of your body aapke sharir ke kuch tissues jaise ki brain rbcs they need a constant supply of glucose, unko lagatar glucose chahiye aur glucose level down honne laga hai. Toh glucose level jab down honne lagta hai, it, it reaches up to the mark of 80 mg per deciliter aur below that you can say 4.5 millimolar ya usse kam ho jata hai. Toh us time par kya hota hai, then pancreas again comes into action, pancreas dobara action mein aata hai. And not only pancreas, but also your kidneys. The glands above kidneys called adrenal gland. So adrenal gland and pancreas, they secrete two hormones called as glucagon and glucocorticoid respectively. Kya kehlaate hain? Glucagon aur glucocorticoid kehlaate hain. So can you tell me? what they must be doing, glucagon kya karega aur glucocorticoid kya karenge, can anyone answer this, very easy question. Anyone please, what glucagon will do? Itna to aap jante honge, glucagon kya karega? Kind of opposite to insulin, what is required right now? Glucose levels are going down, but brain and liver they require constant glucose, inko lagatar glucose chahiye, they need influx of glucose, 6 gram per hour ki rate se glucose chahiye brain ko.
Yes, uh, a couple of questions uh, have been, a uh, couple of answers have been arrived. Glucagon will start the conversion of glycogen into glucose, uh, increases the level of glucose. Yes, absolutely right. Aap bilkul theek hai. To jab aap post absorptive state ki taraf jate hai, us time par glucose level kam honne lagta hai, aur jab reality mein wo kam ho jata hai, that stimulates your glucagon production, wo glucagon production ko uh, badha deta hai. और साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये दोनों चीजें क्या करती हैं दे स्लो डाउन दे रिड्यूस ग्लूकोज यूटिलाइजिंग पाथवेज इनको डिक्रीज करते हैं एंड दे एक्टिवेट व्हाट दे डू दे एक्टिवेट ग्लूकोज जनरेटिंग पाथवेज सो व्हाट आर दोस ग्लूकोज जनरेटिंग पाथवेज इट इज glycogenolysis and also gluconeogenesis all right so you might be knowing about these two pathways i talked earlier as well glycogen ka breakdown shuru ho jata hai glycogen aap jante hai these are long polymers which are stored in the liver as well as uh, in the muscles to some extent on the other hand gluconeogenesis is a kind of reversal of glycolysis तो ग्लाइकोलिसिस में आप जानते हैं कि ग्लूकोज से पाइरोवेट बनता है लेकिन अगर पाइरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता हुआ वापस ग्लूकोज बना ले दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस तो ग्लूकोनियोजेनेसिस दो जगह होती है नॉट ओनली इन इन लिवर बट इट ऑल्सो हैपन्स इन किडनीज दैट दैट समथिंग दैट आई वॉज uh about to talk in the previous lecture but uh, i missed that thing in the term, in the special variation ki kidney ka metabolism glucose metabolism mein ek important role tab aata hai jab aap fasting stage mein jaate hain matlab raat mein raat ke time so when you are sleeping during that time your kidneys are constantly working to produce glucose from the pyruvate पायरोवेट से ग्लूकोज बना रही होती है लिवर भी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा होता है सो व्हेन यू आर नॉट ईटिंग फूड जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं उस टाइम पर आपकी किडनी और लिवर अंडर द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड दे आर जनरेटिंग ग्लूकोज सो दैट योर ब्रेन एंड योर आरबीसीज कॉन्स्टेंटली कीप ऑन गेटिंग ग्लूकोज लगातार आपको ग्लूकोज मिलता रहे Is that okay? इतनी बात समझ आई आपको Is that clear to you? So besides this, आपने देखा कि जब आपका stomach full है तो leptin secrete होता है जो आपको और खाना खाने से रोकता है Central nervous system को एक message जाता है This is called as और एक्सीजेनिक सिग्नल मींस अब मेरा पेट भरा हुआ है अब खाना नहीं खाना है सो अपोजिट टू दिस विल हैपन व्हेन यू हैव अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग सुबह सुबह जब आप उठते हो ब्रेकफास्ट का मन करता है सुबह भूख लगती है क्यों खाना खा रहे सो यू हैव एन और एक्सीजेनिक सिग्नल इमर्जिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रेलिन ग्रेलिन की फॉर्म में ये सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा होता है राइट सो दिस इज व्हाट हैपेंस कॉन्स्टेंटली बिटवीन द वेलफेड स्टेट पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट एंड द फास्टिंग स्टेट सो यू कीप ऑन हैविंग द साइकिल ऑफ दीज स्टेट्स ड्यूरिंग योर एंटायर 24 फोर आवर साइकिल हमारे जो 24 घंटे का साइकिल है उसमें करीब करीब रात के 12 घंटे जो हैं वो हम गुजारते हैं फास्टिंग स्टेट में और जो दिन का टाइम है जब हम लगातार खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर हम क्या कर रहे होते हैं वी आर स्विचिंग बिटवीन वेलफेड स्टेट एंड पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट अगेन वेलफेड स्टेट एंड अगेन पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट सो वी आर प्लेइंग अराउंड विद और एक्सीजेनिक सिग्नल्स इन द डे टाइम एंड इंसुलिन डिपेंडेंट मेटाबोलिज्म इन द डे टाइम मोस्टली जो डे टाइम का मेटाबॉलिज्म है वो इंसुलिन डिपेंडेंट है और और एक्सीजेनिक है लेप्टिन डिपेंडेंट है बट वेन एवर वी आर इन द फास्टिंग स्टेट दैट मीन्स इन द नाइट टाइम नाइट टाइम में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है दैट्स इंटायरली डिफरेंट 
glucose consumption pathways have been almost slowed down and mostly glucose generating pathways are um, rapidly uh, moving fast, they have a high flux and there is an anoxygenic signal in the morning as well as we are under the control of glucagon and glucocorticoids during that period of fasting state. I hope that makes some sense to you. कुछ आपको समझ आ रहा है कि सुबह से शाम तक रात से सुबह तक आपके मेटाबॉलिज्म में किस तरह से वेरिएशन होता है ये आपको समझ आ रहा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज राइट नाउ दिस हैपेंस विद अदर मेटाबॉलाइट्स आल्सो सो व्हेन यू हैव अदर मेटाबॉलाइट्स लाइक यू नीड एनर्जी कांस्टेंटली इन द नाइट टाइम सो नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट बट आल्सो इफ यू हैव दिस फास्टिंग स्टेट प्रोलॉन्ग्ड जैसे ही आप 12 घंटे के आसपास पहुंचते हो तो ज्यादातर जो एनर्जी डिपेंडेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि मसल्स हार्ट दे ऑल्सो स्विच ऑन टू अनदर थिंग वो एक दूसरी चीज पर स्विच करते हैं दैट इज फैटी एसिड्स यानी कि जैसे जैसे आपकी दिस इज अनदर थिंग दैट कॉन्स्टेंटली हैपन्स ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट एंड इफ योर फास्टिंग स्टेट इज प्रोलॉन्ग इफ इट गोज बियॉन्ड ट्वेल्व आवर्स बारह घंटे के बाद भी आगे चलती है ये तो और भी इसमें नई चीज होती है इट फर्दर चेंजेस फैटी एसिड तो लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ब्लड में बढ़ते जा रहे हैं तो फैटी एसिड का लेवल भी बढ़ता जाएगा नॉट ओनली दिस यू विल सून एंड द ग्लूकोज सप्लाई जैसे जैसे आप मेटाबॉलिज्म में फास्टिंग स्टेट को 12 घंटे के आगे प्रोलॉन्ग करेंगे अगर आपने सुबह उठकर ब्रेकफास्ट नहीं किया इफ इट गेट्स बियॉन्ड ट्वेल्व आवर्स देन यू एंटर इन अ फेज फिर आप एक दूसरे फेज में एंटर करते हैं बियॉन्ड ट्वेल्व आवर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन फिर आप चले जाते हैं स्टारवेशन फेज में एंड यू कैन सस्टेन अप टू फोर्टी डेज और अप टू सिक्सटी डेज इन द स्टारवेशन स्टेट अंटिल समबडी डाइज रो सो सो डेथ इज द अल्टीमेट थिंग दैट हैपन्स आफ्टर स्टारवेशन so what must be the alteration in the starvation kya hoga that adipose tissues which i was telling you will release fat in the form of fatty acids most of the organs like heart or muscles they would have already started using lot of fatty acids but some of the organs like brain and rbcs cannot make use of fatty acids wo fatty acid use nahi kar sakte so during that situation our body makes sure hamari body assure karti hai ki whatever glucogenesis is taking place abhi bhi glucogenesis ho rahi hoti hai yahan se bhi glucose aa raha hota hai so glucogenesis keeps on happening but lot of glucose that is now reserved for either brain और आरबीसीज हार्ट को और मसल को ग्लूकोज जाना अब ऑलमोस्ट बंद हो जाता है राइट सो ड्यूरिंग द स्टारवेशन सिचुएशन हार्ट एंड मसल्स ऑलमोस्ट गेट नो ग्लूकोज कोई ग्लूकोज नहीं आता है बट स्टिल दे कैन एक्वायर एनर्जी मसल को एनर्जी कहां से मिल सकती है दे कैन डिग्रेड देयर मसल्स क्योंकि मसल में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स ब्रेक होकर अमीनो एसिड्स बनाएंगे और आप जानते हैं कि अमीनो एसिड से अगर अमीनो ग्रुप निकल जाता है तो क्या बनता है कीटो शुगर्स जैसे कि ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट एलानिन से पायरोवेट सो दो मेटाबोलाइट आई मीन अमीनो एसिड्स और यू कैन इनडायरेक्टली से प्रोटीन्स स्टार्ट डिप्लीटिंग एंड दे स्टार्ट गिविंग एनर्जी टू मसल्स वो मसल को एनर्जी दे दिस इज द रीजन वेन समबडी विल अंडर गो स्टारवेशन स्टारवेशन में जाने के बाद उनकी जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगेंगी तो जो आप देखते हैं ना बहुत स्टार्व लोग होते हैं उनके फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे जो बिल्कुल अल्टीमेटली स्टार्व हो जाते हैं बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया दे स्टार्ट लूजिंग देयर मसल्स एंड दैट्स हार्मफुल राइट क्यों हार्मफुल है बिकॉज यू आर ऑल्सो जनरेटिंग लॉट ऑफ अमोनिया देयर बहुत सारी अमोनिया भी प्रोड्यूस हो रही है अमोनिया इज टॉक्सिक सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट हो जाएगा नाइट्रोजन अगर तेजी से निकल नहीं पाती है यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेगा तो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा दैट कैन बी अ प्रॉब्लम टॉक्सिसिटी विल बी अ प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता है लिवर में ही जो एसिटाइल को एंजाइमे है आई टोल्ड यू दी अदर डे 
that can start making ketone bodies. And these ketone bodies act as alternate fuel. Ye alternate fuel ki tarah kaam karte hai brain ko because brain need to be sustained. Glucose level kam ho raho, toh bhi brain ko energy milti rehni chahiye. Toh kuch toh ek tarika ye hai ki aap glucose jo produce ho raha hai, jo gluconeogenesis ho rahi hai. उसके थ्रू बनने वाले ग्लूकोज को आप उन ऑर्गन्स को डायरेक्ट करें जो ग्लूकोज पे इंटायरली डिपेंडेंट है और अगर लिपिड या बीटा ऑक्सीडेशन पर स्विच कर सकते हैं तो वो ऑर्गन स्विच कर जाते हैं हार्ट और मसल का मेजर uh, मेटाबॉलिज्म जो है वो फैटी एसिड्स पर शिफ्ट कर जाता है स्टारवेशन के दौरान और प्रोटीन्स भी डिग्रेड होने लगते हैं अगर स्टारवेशन हो लेकिन कीटोन बॉडीज जो हैं वो लगातार बनती रहती हैं और ब्रेन को एनर्जी देती रहती हैं तो ये होता है स्टारवेशन के दौरान आर यू क्लियर नाउ अबाउट what happens when you take food just after the meal, what happens a few hours later that is the post absorptive state, it is insulin dependent mechanism, then you have fasting state mostly glucagon and glucocorticoids play around. So, either you enter back into well fed state after fasting you might have breakfast or you might continue the fasting and that turns out into starvation. किस में बदल जाता है स्टावेशन में बदल जाता है द मोमेंट यू एंटर इनटू स्टावेशन योर मेटाबॉलिज्म फर्दर शिफ्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज फर्दर इंक्रीज इन द फैटी एसिड सिक्रीशन एंड डिप्लीशन ऑफ प्रोटीन्स ऑल राइट इतनी बात आपको समझ आई इज दैट क्लियर एनी एनी प्रॉब्लम ओवर हेयर एनी क्वेश्चन ओवर हेयर कोई डाउट यहां तक वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हम अब तक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो इंटायर सरकार्डियन रिदम है या जो टाइम डिपेंडेंट मेटाबॉलिक चेंजेस हैं वो कैसे आपके मील के तुरंत बाद से लेकर जब आप फास्टिंग करते हैं और अगर आप फास्टिंग कंटिन्यू करते हैं तो वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेल फेड स्टेट पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट फास्टिंग स्टेट एंड फॉलोड बाई फास्टिंग इज स्टारवेशन मेटाबॉलिक शिफ्ट हैपन्स एट ऑल दीज स्टेप्स ओके एंड यू ऑल्सो लर्न टू न्यू टर्म्स आपने दो नए टर्म भी देखे और एक्सीजेनिक सिग्नल और एक्सीजेनिक सिग्नल इज प्रमोटेड बाई लैपटन दैट मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट एब्जॉर्बन ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट यू हैव एन आर ऑक्सीजेनिक सिग्नल विच इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रेलिन सो इट्स एंटी लैप्टन सिग्नल लेप्टन लेवल्स गो डाउन एंड ग्रेलिन लेवल्स गो अप सो यू हैव अ फीलिंग ऑफ हंगर आपको भूख लगने लगती है राइट right? But over a period of time, when you enter in a starvation, you can control that feeling of hunger. वो control हो सकती है because lot of other sources of energy will get activated, but they might be deteriorating to the body and they might be toxic. So we'll talk about it whether fasting is good or not, whether starvation is good or not for the body, whether we should take food repeatedly or we should take food at intervals. We will talk about it. अब मुझे ये बताइए कि इतना आपको समझ आया या नहीं आया? Was that thing clear to you? is this thing clear to you about well fed state post absorptive state and starvation if it is clear i'm i'm uh, i'll request you should i move ahead kya main aage chal sakta hu ऑल राइट सो इफ वी आर गुड टू गो अहेड अगर हम आगे चल सकते हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फास्टिंग स्टेट में मेटाबोलाइट्स के लेवल चेंज होते हैं सो दिस ग्राफ कैन टेल यू दैट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेट when you enter from well fed स्टेट टू फास्टिंग स्टेट लाइक दिस इज द ट्वेल्व आवर्स टाइम एंड दिस इज ट्वेंटी फोर आवर्स टाइम so usually the glucose level they keep on decreasing lekin aap dekh rahe hain baad mein glucose level jo hai almost uh, constant ho ja raha hai glycogen level will also keep on depleting hepatic glycogen jo hai agar aap khana nahi khaoge to jaise hi fasting state shuru hogi glycogen level bhi deplete hoga on the other hand post 12 hours 12 ghante ke baad when you enter starvation initially the ketone bodies do not start producing लेकिन जब आप स्टारवेशन फेज में पहुंचते हैं जब ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकती है देन यू स्टार्ट एलिवेटिंग द लेवल्स ऑफ कीटोन बॉडीज वेरी रैपिडली एंड यस 
फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में स्विच जो है वो जल्दी ही हो जाती है दैट हैपन्स एट द अर्लियर टाइम पॉइंट दैट मींस फास्टिंग स्टेट में ही आपके फैटी एसिड डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं इफ यू एक्सटेंड दिस ग्राफ अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करें सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज जीरो टू फोर आर टाइम यू कैन कॉल इट एज वेल फेड स्टेट ये खाना खाने के तुरंत बाद की सिचुएशन है तो जैसे ही आपने खाना खाया वैसे ही आपका ग्लूकोज जो था डाइटरी ग्लूकोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाइटरी ग्लूकोज एंड सॉरी दिस इज डाइटरी ग्लूकोज दिस इज ब्लड ग्लूकोज दिस इज ब्लड ग्लूकोज एंड दिस इज डाइटरी ग्लूकोज तो डाइटरी ग्लूकोज जो है वो तेजी से कम होता है क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं तभी डाइटरी ग्लूकोज बढ़ेगा विद इन फोर आवर्स इट ऑलमोस्ट बिकम्स नेग्लिजिबल मतलब चार घंटे के अंदर आपने जो ग्लूकोज खाया है वो अब सर्कुलेशन में नहीं रहता है दैट एंड्स अप राइट एंड व्हाट हैपेंस बियॉन्ड आई मीन दिस टाइम एज योर डाइटरी ग्लूकोज इज एग्जॉस्टेड एज यू मूव फ्रॉम वेलफेड स्टेट टू पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट जब आप पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट में जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि फास्टिंग स्टेट में जाते हैं जब आप सो इन दैट सिचुएशन योर ग्लाइकोजन रिजर्व दे इनिशियली शूट अप एंड देन दे स्टार्ट डिप्लीटिंग ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है एंड वेन द ग्लाइकोजन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन जो तेजी से ब्लड ग्लूकोज में ड्रॉप हो रही थी आई मीन फास्टिंग स्टेट में ब्लड ग्लूकोज कम होता है लेकिन आप देख रहे हैं ये कम होकर जीरो नहीं हो गया इट स्टिल बिकेम कॉन्स्टेंट एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सेवरल डेज ग्लूकोज जो है वो जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना शुरू होता है तो ये कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है और ये कई दिन तक कांस्टेंट रह सकता है ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन की मदद से ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद से बट सिंस दिस इज नॉट सफिशिएंट द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कीटोन बॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है दीज आर कीटोन बॉडीज हेयर यू कैन सी हेयर इनिशियली द कीटोन बॉडीज वर नॉट इंक्रीजिंग बट post 12 hours they started increasing and if you have prolonged starvation agar starvation bahut lamba chalta hai to ketone bodies are something that keeps on increasing to infinite levels right so this is something that is hazardous i mean if ketone bodies will increase they will cause the change in the ph of blood blood ka jo ph hai wo acidic ho jata hai and that eventually results in डेथ बाई कॉमा इंडिविजुअल जो है उनकी डेथ हो जाती है एट द सेम टाइम फैटी एसिड ऑल्सो दे ऑल्सो इंक्रीज आफ्टर यू एंटर इन टू फास्टिंग स्टेट बिकॉज फैट्स माइट बी डिग्रेडेड डाउन ब्रोकन डाउन फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज एंड दीज फ्री फैटी एसिड्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दे गेट कॉन्स्टेंटली कंज्यूम्ड अप वो लगातार कंज्यूम होते चले जाते हैं अलग अलग टिश्यूज में तो अब देखने की बात यह है कि इसमें क्या अच्छा है और क्या खराब है वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड सो आई वुड से फास्टिंग इज टू सम एक्सटेंट गुड बिकॉज इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ फास्टिंग विच वी कॉल एज इंटरमीडियंट फास्टिंग देखो रात में तो हमें फास्टिंग मिल ही रही है इफ वी आर एंटरिंग इन टू दी नाइट फेज दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अर्ली डिनर एंड यू आर गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग सो यू आर हैविंग ऑलमोस्ट अ ट्वेल्व आवर पीरियड ऑफ स्लीप एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी थिंग दैट्स ऑलरेडी अ फास्टिंग बट इन द डे टाइम इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ईटिंग अप थिंग्स अगर आप लगातार चीज़ें खा रहे हैं एक घंटे बाद फिर बर्गर खा लिया फिर आपने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया फिर आपने गुलाब जामुन खा लिए फिर छोले भटूरे खा लिए तो क्या होगा एवरी टाइम यू विल बी इन अ वेलफेड स्टेट एंड ड्यूरिंग द डे टाइम you will have no time for consumption or breaking down of fats at the post issue say fat breakdown karne ka mauka hi nahi milega you will never enter into fasting state you will never enter into post absorptive state right so if somebody want to lose weight if somebody want to burn fat along with the exercise what is suggested is that you keep on intermittent fasting means you don't take food at least for the interval of दिस फोर टू सिक्स आवर्स चार से छ घंटे के बीच में आप कोई मील मत लीजिए यू लेट योर मील गेट डाइजेस्टेड गेट एब्जॉर्ब एंड यू एंटर अलाउ योर बॉडी टू एंटर एटलीस्ट इन टू पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट फॉलोड बाई शॉर्ट स्पैन ऑफ फास्टिंग स्टेट आप फास्टिंग स्टेट में जाइए तो जब आप फास्टिंग स्टेट में जाएंगे यू विल एटलीस्ट डिप्लीट सम अमाउंट ऑफ फैट फ्रॉम द बॉडी फैटी एसिड्स विल कीप ऑन इंक्रीज बट 
you should not enter into starvation state. I mean you should not do that fasting for long more than 12 hours because if you enter into that phase it will elevate the ketone bodies, it is not going to affect your glucose level anymore. 12 ghante ke baad glucose level par koi farak nahi padega, wo constant ho jayega by the action of uh, lot of other things. But what will increase is ketone bodies, neither your fatty acids will uh, increase too much. So, whatever increase has to happen in fatty acid depletion that has to happen during the fasting stage and that was the reason one of the very important study, uh, plenty of research papers and lot of work that was published by researcher Yoshinoru Oshumi uh, who got a Nobel prize in 2016 for the benefits of intermittent fasting. Fasting ke jo faide hai, उनके बारे में इन्होंने बताया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था जो कि एजिंग को फाइट करने में भी काम आता है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के काम भी आता है और बहुत ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो है उनको रोकने के काम भी आता है सो यू कैन गो बैक एंड लुक एट हिज वर्क आप इनका वर्क देख सकते हैं यू कैन रीड हिज पेपर्स टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग बट दैट्स रिलेटेड टू द टेंपोरल वेरिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ये टेम्पोरल वेरिएशन से ही रिलेटेड है किस तरह से आप मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप फैट को बर्न करने में इस इंटरमीडियंट फास्टिंग की मदद ले सकते हैं सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन द टेम्पोरल वेरिएशन तो ये तो हो गया डे टू डे वेरिएशन टेम्पोरल वेरिएशन हो गया एक चौबीस घंटे का सरकार्डियन रिदम के अगेंस्ट वेरिएशन लेकिन अगर हम और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें वी कैन हैव सीजनल वेरिएशन we might have uh, different metabolism during summers, during winters, depending on activities, aap agar uh, physical activity jyada kar rahe hai, exercise metabolism is different, sleep metabolism is different, office work metabolism is different and especially I was talking about night shifts and abnormalities or perturbations in the circadian rhythm. जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं रात को देर तक जागते हैं रात में फिर खाना खा रहे हैं एक बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं साथ में चिप्स खा रहे हैं खाना खा रहे हैं व्हाट वुड हैपन यू विल नॉट अलाउ योर बॉडी टू एक्चुअली एंटर इनटू द द स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज फास्टिंग स्टेट यू विल कीप योर बॉडी रोटेटिंग इन दी फेड स्टेट एंड पोस्ट एब्जॉर्बिव स्टेट दैट विल बी हार्मफुल राइट सो दैट माइट हैव सीरियस हैजर्ड्स इफ यू इम्पेयर योर सरकार्डियन रिदम इफ यू डू नॉट हैव द फास्टिंग स्टेट फॉर ओवर then you might become insulin resistant. Insulin resistance aa sakti hai, type 2 diabetes ho sakti hai aur insulin ka production bhi kam ho sakta hai. These can be ill effects of uh, intermittent eating and not having the fasting state. So, do not think that chini khane se sugar ho jati hai, no that is a myth. Chini khane se sugar nahi hoti hai, sugar hoti hai aapki lifestyle se. Diabetes is a lifestyle disease. And when you change your lifestyle, when you have sedentary lifestyle, when you do not take food at time, when you have, when you do not have a well established fed state and fasting state, you do not have those distinct periods. Jab aapke lifestyle mein wo distinct period nahi hote hai, tab diabetes hoti hai, tab us tarah ke metabolic impairments hote hai aur aage chal ke metabolic syndromes hote hai. To I think itni baat aapko samaj hai ki 24 hours ke period mein ya जो नॉर्मल हमारे डे टू डे वेरिएशन हैं टेम्पोरल वेरिएशन कैसे होता है मेटाबॉलिज्म में और एक टाइम मैंने आपको यह भी बताया कि एक टाइम ऐसा भी आता है स्टारवेशन के दौरान जब मसल्स का प्रोटीन भी डिप्लीट होने लगता है प्रोटीन भी एनर्जी सोर्स की तरह यूज होने लगता है सो दैट लीड्स टू एंटायर इन रिवर्सिबल ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स और इतनी ज्यादा वीकनेस हो जाती है कि उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है सो दैट्स वाई यू माइट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द पीपल during the famine or concentration camps, they might have been protruding ribs or protruding cheekbones because of the malnutrition, because their muscles have already depleted, because their muscles jo hai, wo puri deplete ho thi. So, was that interesting? Please let me know, was that interesting or not? And if you have any questions related to that, you can please ask me. Agar aapke paas koi question hai, to please aap mujhse pooch sakte hai. Uh, okay, I have one question uh, asked by Rutraj, uh, sometimes doctors suggest to eat uh, something after every two hours for some diabetic patients, why it is so? So, I would say that doctors might be suggesting these things uh, when a diabetic person is under insulin injections. So, since uh, insulin injections are given externally, so there is a risk of decrease in glucose levels, right? Because insulin decreases the glucose levels and normally a diabetic patient has a very high glucose, but insulin injections suppress that and if you do not eat anything, 
So, you might be automatically having that circadian rhythm, you might enter into fasting state already and if somebody has had uh, just had insulin injection that might depress the level of glucose to such a low extent that it might be hazardous. Like agar 25 millimolar say uh, 25 mg per deciliter say agar glucose kam ho jata hai that results in coma, brain mein turant uska effect hota hai to hyperglycemia se jyada dangerous hota hai hypoglycemia. So, hypoglycemia ki state na jaye insulin injection ki wajay se that is why diabetic people who are on insulin injections they are always suggested to at least take uh, something some food at the regular intervals if they are taking insulin injections I hope that answers. But for better answers you can uh, directly contact doctors because uh, that may not be the case in all the diabetic patients and it is not a general clinical advice for everyone. It might be a specific clinical advice given to specific type of patients and must be considered only under medical supervision. I hope that answers your question. Any other question? How glucocorticoids work in uh, glucose generating pathway? So, uh, Gaurav it is almost similar I mean if you have seen the previous classes agar aapne attend ki hongi previous classes to usme humne discuss kiya tha hormonal control of metabolism and in that we have seen we have uh, some specific receptors over the cell surfaces. So, those hormones actually bind to the receptors and those receptors control the metabolism by either upregulating the genes or controlling the genes by their covalent modifications. So, glucocorticoids work almost in the similar way as glucagon works, they inhibit the genes, they inhibit the enzymes which are part of glucose consuming pathways like glycolysis or TCA cycle, they might uh, enter into the cell and they might activate some transcription factors and they might result in the production of those proteins which are more involved in glucose consuming pathways rather than glucose uh, sorry glucose producing pathways rather than consuming pathways gluconeogenesis ke enzyme ko wo activate kar sakte hain ya jo hai glyco, uh, glycogen ka reverse so glycogen ka jo breakdown hai jisse hum glycogenolysis kehte hain uske enzymes ko activate kar sakte hain. So, it is a cascade which is very much similar to glucagon ca cascade I mean they enter into cell they activate kinase signaling and kinase signaling activates some pathways and those uh, have impact on a broader spectrum of enzymes, kai sare enzyme ka ya to covalent modification hota hai ya transcription unka bad jata hai or translation bad jata hai. This is how corticoids work. Okay. So, that was all from my side, aaj ke liye meri taraf se itna hi tha, humne temporal variation dekha ki kis tarah se time dependent variation hota hai aur jaisa ki main aapko bata raha tha ki time dependent variation ko hum sirf human ke context mein ya 24 hours ke context mein na dekhe we can also look at as a seasonal variation aap jante honge ki polar bear jo normally uh, jo summers hote hain to summers mein wo hunt karte hain they gather their food lekin winters mein they go into a deep sleep wo sleep mein chale jate hain and they minimize their metabolism wo apna pura metabolism jo hai slow down kar lete hain unki bmr bhi kam ho jati hai that process is called as hibernation so hibernation is a temporal variation in the metabolism they don't have lot of glucose consuming activities they mostly dependent on fat so something like we have seen here during the starvation condition that kind of situation happens during hibernation but in case of starvation we do not decrease our energy demands rather we have the same energy demands, but we switch our metabolism. In case of hibernation, they, these organisms actually minimize their energy demands, in ki jo energy demand hai wo kam ho jati hai, right. Some animals also have a summer sleep like astivation, some animals have long migrations like uh, arctic tern a bird which moves from almost north pole to south pole in, in a flight, they reserve a lot of fat in their uh, muscles, pectoral muscles and they use beta oxidation uh, for maintaining that energy for flight as a fuel and similarly lot of fish they also have long migratory distances they also depend on fat. So, there is a switch from metabolism basic metabolism like glucose metabolism to fatty acid metabolism even nitrogen metabolism is affected or uh, the metabolism of proteins, vitamins, uh, minerals in sub cheezo ka metabolism jo hai it shows seasonal variation it shows temporal variation in terms of day, diurnal rhythms, nocturnal rhythms, circadian rhythms in sab ke according vary karta hai. 
एंड नाउ वी नो आज हम जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है दैट्स कंट्रोल्ड बाय सुप्रा के आजमेटिक न्यूक्लिया है दैट हैज इम्पैक्ट ऑन क्लॉक जीन्स सो क्लॉक जीन्स आर नोन टू हैव इम्पैक्ट ऑन मास्टर रेगुलेटर्स ऑफ मसल्स मास्टर रेगुलेटर ऑफ मेटाबोलिज्म्स लाइक ए एम पी के और पी जी सी वन अल्फा इनके ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एंड दे कैन कंट्रोल द डाउन स्ट्रीम मेटाबोलिज्म इन दैट आस्पेक्ट in that way so i hope uh, you enjoyed this session aapko acha laga hoga this was uh, the eighth consecutive lecture in the series of metabolism if you have not seen the previous videos i still insist ki aap puri series ko dekh sakte hain it's still available and it will remain available for substantial amount of time there are eight videos so far you can begin from video number 1 and then you can go to this video so as uh, you understand the metabolism in a better way i hope uh, you will enjoy this aapko acha lagega aur aap kuch naya seekh rahe honge that's my wish thank you very much see you again in another video